ഇതെന്റെ ഉണ്ണിയായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇതേത് പിച്ചക്കാരൻ ലോട്ടി അടിച്ചു പോലെ ഉണ്ട് ആളെ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് പേടിച്ചു അല്ലേ പേടിക്കണ്ട എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദര കിട്ടുമ്പോഴാണ്ടിമാത്രമേക്കുള്ളതാണേ ജോലിയാ <laughs> 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 പ്രവേശിക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ വേണം സദാ സമയം പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉറങ്ങുമ്പോ പോലും പോലീസ് കാവൽ ചെവരം ചെയ്യാൻ പോലും സർക്കാരിന്റെ വല്യക്കാരാ ചിക്കൻ വേണോ മട്ടൻ വേണോ ടക്ക് വേണോ ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു മകനെ കിട്ടിയ അമ്മ ഭാഗ്യവതിയാണ് അമ്മേ എന്റെ അപ്പന്റെ ഒപ്പ അപ്പം മരിച്ചപ്പ എനിക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോറി കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച് ഡ്രസ് മാറി സെല്ലോട്ട് ഞാനിപ്പ ഡീസന്റ് ആയി സാറേ ഇതെന്റെ പേഴ്സ് അല്ലേ അതല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡീസന്റ് ആയിരുന്നു പോണ വഴിക്ക് പോലീസ് പിടിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ ഒന്നും എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ അകത്തും ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വല്ല ഉണ്ടടാ തുറന്നു നോക്ക് നിന്നെ പോലെ നല്ല കള്ളന്മാർ ഇപ്പൊ ഇല്ല സാറെന്നെ പുകട്ടരുത് ഞാൻ പെരുങ്കള്ളനാകും ഈ പരോള് കഴിഞ്ഞു വന്ന വഴി ഞാൻ മറന്നു ഇവിടെ നീ പരമശിവം അവിടെ ഉണ്ണി ദാമോദർ നീയെ നീ പെരും കള്ളന മാറ്റിച്ചോളാം <laughs>
എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല കേട്ടുമടുത്തിട്ടുള്ള സാധാരണ പ്രശ്നം തന്നെ എന്റേത് പക്ഷെ ഒരു നോർമൽ ആൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക ബാധ്യത തോക്ക് തുടങ്ങിയ തെളിവുകളൊക്കെ ബാക്കെതിരായിരുന്നു ബാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറ്റേറ്റെടുത്തു എന്തിന് ബായ്ക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് മകനുണ്ട് ഞാൻ ബാച്ചിലർ അല്ലേ ഒന്ന് ജയിലിൽ കയറി ഇറങ്ങിയാലും എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ ഭാവം ബായ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാശ് ചെലവാക്കി കേസ് നടത്തി അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശിക്ഷ നാല് കൊല്ലായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ ബായ്ക്ക് സഹായിച്ചു ഈ ബായിയാണ് ഞാൻ ദുബായിന്ന് കാശ് അയക്കുന്ന പോലെ മാസം മാസം കാശ് എന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് എന്റെ കുടുംബം അവിടെ ഹാപ്പി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഹാപ്പി ആ പരമശിവത്തിന്റെ പരോൾ സാങ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഓ ആള് കുഴപ്പക്കാരനൊന്നുമല്ലോ അല്ല സാർ തനിക്ക് എന്താണ് അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് അവനൊരു പാവാണ് സാർ എടാ അവന്റെ ആ മസിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്താടാ ഒരാള് കിടന്ന് ഉറങ്ങണേന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും യെസ് പ്രൊസീ ഓക്കെ മാറ്റാനൊക്കെ വരട്ടെ സാറേ ചുമ്മാ സാറേ ദേ ഈ നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണേട്ടൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്ഷീണം കൊണ്ട് തടർന്നു വിടപ്പോ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് മോന്തയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് എണിപ്പിച്ചൂടാൻ പറഞ്ഞാലോ ഈ സൂപ്പർ ആൻഡ് സാറ് പിന്നെ ഇവനോട് മാത്രം എന്താ എത്ര സിമ്പതി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാശ് വാങ്ങിച്ചോ വെറുതെ ഇരി സാറേ ഇവന്റെ നാവി കിട്ടോ ഒരു അറ്റ തൊഴിലെടുത്തിന്റെ അപ്പ എഴുതോക്കേ ഇവന് പതിനാല് ദിവസം വേണ്ട അഞ്ചു ദിവസം മതി എടച്ചിന്നാട നീ ഇവിടുന്ന് മുങ്ങിയ പിന്നെ എന്നെ ആരാ അതിനകത്ത് വെച്ച് കൊല്ലുക നീ എന്നെ കൊല്ലുന്നത് കാണാൻ കാത്തിരിക്കല്ലേ ഞാൻ ഇവൻ എന്നെ മൂടോട്ടാക്കി അറങ്ങുള്ളൂ നീ പോയി ജോലി എടുക്കും പോ നീ ഓർത്തോ ഓർത്തോ അല്ല ഞാൻ നീ സൂക്ഷിച്ചോട്ടോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പുറത്ത് പണ്ടോർക്കല്ലോ വെച്ചിരിക്കണ എന്റെ ക്ലാസ് ആടാ സത്യത്തിൽ ഇയാള് പോലീസ് അതോ കുള്ളനാ ചെ കള്ളനാ നീ നാട്ടിലൊക്കെ പോയൊന്ന് മിനുങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോടാ പരമശിവം അത് സാറേ ഗ്ലാസ് വെച്ച് നോക്കിട്ട് തോന്നണതാ പരോള് കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ നീ എനിക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവന്നേ വെച്ചാലാത്ത ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എന്തില്ലേ ഇവനാ ഇത് ദുബായിലുള്ള എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നാ ഫ്രണ്ടോ ആ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആ കക്ഷിയെ കൊണ്ട് എന്റെ വലിയ മോ
ചെറുക്കന്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോരേ കല്യാണം വലിയ പരമശിവോ ഞാൻ ആരാ പോലീസാ അപ്പൊ ആ സംശയവും തീർന്നു ചെക്കനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു അവന് ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരക്ടർ എന്റെ വ്യാകുല മാതാവ് എന്നെ ഇത് കണ്ടാ ഇതവന് ദുബായിക്കുള്ള കത്ത എന്തിനാ ഇപ്പൊ കത്ത് കാര്യം അങ്ങനെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞൂടെ അതിനവൻ ദുബായിക്ക് പോയില്ലേ അവൻ ദുബായിലെത്തി ദുബായിലെത്തി ഇത് വെറൊരു കത്ത് മാത്രല്ല ഒരു ലിസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ഡി വി ഡി ഒരു ടി വി ഒരു മൊബൈൽ അങ്ങനെ ചിന്ത ചിന്ത സാധനങ്ങൾ പോലീസ് അല്ലേ മോനെ ഓസിന് കിട്ടിയാ വിടുക കാശിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില ടൈറ്റാ എനിക്കൊരു രഹസ്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ പരോളിന് നാട്ടിൽ പോയി അതെ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടു ആള് പറയാ ജയിലിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതികളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് അവര് രഹസ്യമായിട്ട് സ്കോഡിനെ ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ കള്ളത്തരത്തിൽ ചിലര് ആശുപത്രി കിടത്തി കൂട്ടി നിൽക്കുന്നവരെ പിടിച്ച് അകത്തിടു അത്ര അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറ് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ആരോട് പറയരുത് നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെയും സൂപ്രണ്ട് സാറിന്റെയും പണി പോകുന്ന എനിക്കിത് കാണണം അവര് കുറച്ചു നാൾ തിന്നട്ടേന്ന് ഉണ്ടാ എന്താ സാർ നീ നൂറ് പേര് എണ്ണി തിരുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്നാടം ബാബു സെല്ലിൽ ഉണ്ടാവും ചുമ്മാ എണ്ണടോ ഒന്ന് രണ്ട് സത്യം വന്നോടു അതെ സർ ഹായ് വാളയാർ പരമശിവത്തിന് സെൻട്രൽ ജയിലിനുള്ളിൽ കാശറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നിന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ബുദ്ധി മതി വെറും ബുദ്ധി നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഇവിടെട്ട് കൊല്ലൂന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ പരോളിന് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ നീ ആശുപത്രി പോയി കിടന്ന പിന്നെ എന്നാ കൊല്ലും ഇവൻ എന്നെ മൂടോട്ടാക്കി അറുകൊള്ളു മതി മതി പോയി റെസ്റ്റ് നിന്റെ ആരാടാ ദുബായിലുള്ളത് ഇടക്കിടക്ക് കത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്കുണ്ട് സാറേ ദുബായിലൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സുകള് പ്രിയപ്പെട്ട ഉണ്ണിക്ക് ഞാൻ ഗോപിയുടെ കൊരങ്ങച്ചൻ കൊച്ചച്ചൻ ജയിലർ ദിവാകരൻ എഴുതുന്ന സ്നേഹത്തോടെയുള്ള കുത്ത് കുത്തോ ഈ ജയിലിലെ ശീലം വെച്ച് എഴുതിയായിരിക്കും കുത്തേ കുത്തും കത്തും തിരിച്ചറിയാത്ത നമ്മൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് പരിചയമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡി വി ഡി ടി വി മൊബൈല് ഇതൊക്കെ ആളുടെ അപ്പനോട് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ബാലുവിന്റെ കത്ത ബാലുവിന് എസ് സെലക്ഷൻ കിട്ടി അവൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് ചേർന്നു ബെസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിംഗ് ഈ ജയിലും ആയിരിക്കണം അയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ ബെസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം ചുമ്മാരിട്ട മനുഷ്യനോട് പൈലോ പൈലോ ഒന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോ അവന്റെ ഒരു തമാശ എന്നാ നീ ഒരു മറുപടി എഴുത് നിന്റെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിക്ക് കയറിയാ മതി എടാ മണ്ട ഒരു കത്ത് ഞാൻ എഴുതിയാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതിയാലും കയ്യിൽ എത്താൻ ഒരു മാസം എടുക്കും ദുബായിലുള്ള എന്റെ ഫ്രണ്ട് കാസമിന്റെ പണിയാ കത്തുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറി വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഇത് ഞാൻ എഴുതിയ കത്താണല്ലോ പക്ഷേ ഈ കത്ത് എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് സാർ ആരും നോക്കണത് 
ഇത് കണ്ട ഞാൻ ഇത് ദുബായ് കഴിഞ്ഞ കത്ത ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഇനി ആ പോകുന്ന വിമാനത്തിൽ നിന്നെങ്ങാനും വിടതായിരിക്കും ആ വിമാനത്തിന് ഓട്ടയുണ്ടോ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇത് ആര് പൊട്ടിച്ചു അല്ല ഈ പൈലറ്റുമാര് വെറുതെ അങ്ങനെ വായിച്ചു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത തെണ്ടികൾ അന്യരുടെ കത്ത് വായിക്കുന്ന പട്ടികൾ അല്ല അനാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു എല്ലാ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാ ടി വി ഡി ടി വി മൊബൈൽ ഇതിപ്പോ എന്റെ കൈ കിട്ടിയ എന്നാ ഇല്ലെങ്കിലോ ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കില്ലേ ഏതായാലും ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ പൈലറ്റ് പുറത്തായിരിക്കോ വായിച്ചാലോ ഒരു മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോ ഈ കത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കേണ്ടി വരും എടാ എന്നെ നിന്റെ അപ്പ ഇറക്കി വിട്ടാമെന്ന് ഇവിടുത്തെ അമാനോട് കാല് പിടിച്ചാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ദേ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി ആരെ നീ നോക്കണത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരാരെയും കണ്ടില്ല ആ അവർക്കാർക്ക് ഇനി നിന്നെ വേണ്ടായിരിക്കും നീ വിഷമിക്കണ്ട അത്യാവശ്യം ദുബായ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള കാശ് എന്തെങ്കിലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി പേ ഷോപ്പും ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഈശ്വര അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലേ അനിയ ആ കണ്ണാടി ഒന്ന് തിരിച്ചു ഷൂവോ ഷൂവോ അല്ല ചെരുപ്പ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ പൊറഞ്ചു അവളെ കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നണം എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാ തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നാൻ പാടില്ലല്ലോ നീ കെട്ടാൻ പോണ പെണ്ണല്ലേ അവൾ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ പോലെയാ പോടാ അതല്ല അവൾ എന്റെ അമ്മയോട് എല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞു കാണുമെന്ന് ഏയ് ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് ഒന്നും വിടാതെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് അല്ല ഈ അറബിയുടെ കൂടെ പണിയെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അതിലും വലിയ ശിക്ഷ ഉണ്ടോ ഇവന് മനസ്സിലായില്ലേ പൊറിഞ്ചു അന്ന് വന്നപ്പോ വേറെന്തോ പേരാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതെ ബിജു ഈ അറബികൾക്ക് ബിജു എന്നുള്ള വാക്ക് നാവില് വഴങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് അവര് പൊറിഞ്ഞു പൊറിഞ്ഞു എന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സോഡ അമ്മ സോഡാന്നല്ലേ പറയണത് എനിക്ക് സോഡാന്ന് പറയാ അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഷോഡാന്നാ പറയണ അതായത് അമ്മ ചായ കൊണ്ടുവരാ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ആ കുട്ടി അമ്മയോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പറയും പറയും അമ്മേ ഞാൻ നീ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഉടൻ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യവും ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ അവൾ അങ്ങനെ പറയൂ എന്ന് അവൾ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ എടാ അവള് നിന്റെ ട്രാക്കിലായിരുന്നു ഹലോ 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 ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നോ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നവർക്ക് സുഖമായിരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ ദുബായിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി വിവരമൊന്നും ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദുബായിലോ എപ്പോ അല്ല അമ്മയോട് കുട്ടി വേറെന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ അച്ഛനെ കണ്ടില്ലല്ലോ അതിന് ഇത് പള്ളിയല്ലോ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ വൈദ്യരെ കാണാൻ പോയിരിക്കാ ഓ ആ കൊഴമ്പ് വാങ്ങാൻ പോയതായിരിക്കും നിന്നെ ജയിലിലിട്ട് ഇടിച്ച ഇടി ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലും വിടാതെ കുട്ടി കണ്ടതല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് എന്താണ് സീക്രട്ട് ആണ് കണ്ടാ അതെടുത്തേ പെൺകുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ആളാ വരുത് എന്താടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാച്ചേട്ടി ആ എന്താടി ഏട്ടനെ കണ്ടിട്ട് പഴയ പോലത്തെ ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത എന്തിനാ മോളെ നിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്താ പ്രശ്നം ഏട്ടാ കറി അച്ഛൻ ഇന്ന് കോളേജിൽ വന്നിരുന്നു കാശിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞു 